Hola a todos, hoy vamos a aprender español con uno de mis videos favoritos de un youtuber increíble, Mr. Beast. First, we'll watch the clip with subtitles. Son las 4 de la mañana, no he dormido, está helando afuera, pasé de agotamiento por el calor a escalofríos como en 6 horas. ¿Cómo durmieron todos anoche? En el lado equivocado del avión. Hacía mucho frío en nuestro refugio, así que vinimos todos aquí y dormimos junto al fuego. ¿Cuánta comida nos queda? Nada. Tenemos 10 paquetes de nueces. Solo tenemos maní. Como recuerdan, cuando estaba jugando con el dron, vimos el río por allá. Y al ver que necesitamos ducharnos y ninguno tiene agua, mucho menos Ludwig. Me bebo cuatro botellas de agua. Deberíamos ir a buscar el río. Vamos al río. Buscar en el bosque un río. Por si no lo recuerdan, crecí en un bosque. Las raíces fueron arrastradas por el agua. Significa que estamos cerca. Chicos, creo que lo escuché. Sí, Chris, el río se veía más cerca en el dron. Ya casi llegamos. Escuché, ¿quieren ver mi imitación de Chris? Sí, es justo por aquí, chicos. La verdad es que estoy viendo pequeños puntos morados y no sé si son mosquitos o deshidratación. Ah. Let's now dive into the scene and break down the main vocabulary words. Son las 4 de la mañana, no he dormido. Está helando afuera. Son las 4 de la mañana, no he dormido. Está helando afuera. This guy is obviously not having fun. No he dormido means I have not slept. He uses the phrase no he dormido versus no dormí because it is still nighttime and the action of not sleeping is still ongoing. Está helando literally translates to it's freezing. However, in Spanish, we have two similar expressions that convey this. Helado y congelado. Helado, like used in this clip, means very or extremely cold. Congelado, on the other hand, means completely frozen. A fun example is that in Spanish, you will hear people calling ice cream helado. It's very cold, but it's not completely frozen. On the other hand, un hielo, an ice, is congelado. It is completely frozen. Son las 4 de la mañana, no he dormido, está helando afuera, pasé de agotamiento por el calor a escalofríos como en 6 horas. Pasé de agotamiento por el calor a escalofríos como en 6 horas. Agotamiento means exhaustion. I do not envy these people. Agotamiento differs from cansancio or tiredness because it is more severe. Escalofríos is the Spanish word for chills or goosebumps. Just like in English, when something is scary or the weather is cold, you might hear someone say, Uy, me dieron escalofríos. Ah, I got chills. Pasé de agotamiento por el calor a escalofríos como en seis horas. ¿Cómo durmieron todos anoche? En el lado equivocado del avión. ¿Cómo durmieron todos anoche? En el lado equivocado del avión. In Spanish, we have a word that substitutes the phrase last night. It is anoche, and it can be used to refer to the night before. En el lado equivocado del avión literally translates to on the wrong side of the plane, which is a common joke referring to waking up on the wrong side of the bed. Despertarse del lado equivocado de la cama. ¿Cómo durmieron todos anoche? En el lado equivocado del avión. Hacía mucho frío en nuestro refugio, así que vinimos todos aquí y dormimos junto al fuego. Hacía mucho frío en nuestro refugio, Así que vinimos todos aquí y dormimos junto al fuego. Refugio is the word for refuge, and just like in English, it refers to a place for shelter and hiding from the elements. He then says, vinimos todos aquí. This means we all came here. The word vinimos is the us conjugation of the verb venir, meaning to come. He adds the word todos afterwards to specify that he is talking about every single person of the group, not just some of them. Hacía mucho frío en nuestro refugio, así que vinimos todos aquí y dormimos junto al fuego. ¿Cuánta comida nos queda? Nada. Tenemos 10 paquetes de nueces. Solo tenemos maní. ¿Cuánta comida nos queda? Nada. Tenemos 10 paquetes de nueces. Exactamente. Cuanta is a fun word that refers to quantity and can be used in several ways. In this clip, he is using it to ask how much food they have left. ¿Cuánta comida queda? It can also be used to ask how many. ¿Cuántas clases tienes? How many classes do you have? Or it can also be used to ask how far. ¿Cuánto hay de Medellín a Bogotá? How far is Medellín from Bogotá? Finally, it can also be used as an exclamation. ¿Cuántas plantas? What a lot of plants! 
If you found this video helpful, don't forget to like, comment, and subscribe. ¿Cuánta comida nos queda nada? Tenemos 10 paquetes de nueces. Solo tenemos maní. Como recuerdan, cuando estaba jugando con el dron, vimos el río por allá y al ver que necesitamos ducharnos. Como recuerdan, cuando estaba jugando con el dron, vimos el río por allá y al ver que necesitamos ducharnos. Cuando estaba jugando literally translates to when I was playing. We know that he's talking about himself in context. Estaba comes from the verb estar, meaning to be. It is the past tense, first person conjugation of this verb. He is basically reminding us of what happened when he was playing with the drone. Cuando estaba jugando con el drone. Ducharnos comes from the verb duchar, meaning to shower. It is the plural conjugation of this verb, which means he's talking about him and the group. Be careful, because this isn't the same word we use for taking a bath. So stay tuned to learn that later on this video. Como recuerdan, cuando estaba jugando con el dron, vimos el río por allá y al ver que necesitamos ducharnos y ninguno tiene agua, mucho menos Ludwig. Me bebo cuatro botellas de agua. Deberíamos ir a buscar el río. Y ninguno tiene agua, mucho menos Ludwig. Me bebo cuatro botellas de agua. Deberíamos ir a buscar el río. Mucho menos means much less. Just like in English, you use it to emphasize something as being even less likely than something you already mentioned. Ludwig then says, Me bebo cuatro botellas de agua. This means I drink four bottles of water. Now, there are two ways to say you drink four bottles of water. One is, Me bebo cuatro botellas de agua. The other one is, Me tomo cuatro botellas de agua. They both mean the same thing. And as you can see, they are both preceded by the pronoun me, which indicates who the action is referring to. In this case, me is me. I drink the bottles of water. No sé, ninguno tiene agua, mucho menos Ludwig. Me bebo cuatro botellas de agua. Deberíamos ir a buscar el río. Vamos al río. Buscar en el bosque un río. Por si no lo recuerdan, crecí en un bosque. Vamos al río. Buscar en el bosque un río. Por si no lo recuerdan, crecí en un bosque. Vamos from the verb ir means to go. In this case, it is the imperative form, which means it is an order. Vamos al río. Let's go to the river. I mean, for people who just crashed a plane, they're having a blast. Por si no lo recuerdan means in case you don't remember. It's a phrase used to bring something up. In this case, the fact that this man grew up in the woods. Really helpful information. Vamos al río, buscaré en el bosque un río. Por si no lo recuerdan, crecí en un bosque. Las raíces fueron arrastradas por el agua. Significa que estamos cerca. Chicos, creo que lo escuché. Las raíces fueron arrastradas por el agua. Significa que estamos cerca. Chicos, creo que lo escuché. Arrastradas comes from the verb arrastrar, meaning to drag or pull with strength. In this case, he uses the conjugation arrastradas because he is referring to roots in plural. Roots, or raíces, are a feminine noun in Spanish, which means you refer to them as ellas. The word significa translates to it means. We use it a lot in this channel. <laughs> it is an amazing word because significado stands for significance and what lies behind things. You can use it to point out what something means or what someone means to you. Esa luz significa que no debes avanzar. Tú significas mucho para mí. Las raíces fueron arrastradas por el agua. Significa que estamos cerca. Chicos, creo que lo escuché. Sí, Chris, el río se veía más cerca en el dron. Ya casi llegamos. Sí, Chris, el río se veía más cerca en el dron. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos means we are almost there. Llegamos from the verb llegar means to arrive. Notice that in the phrase ya casi llegamos, the verb is conjugated in a way in which it tells us who it is referring to. Llegamos is the us conjugation of llegar. That is why the phrase does not say nosotros ya casi llegamos. It is because the verb already implies it. Ya casi, even though it literally translates to now almost, means almost. Almost there, ya casi llegamos. I know this translation can be confusing and it might seem impossible to introduce these expressions into your vocabulary, but watching videos like this one with real conversational Spanish is the first step towards becoming fluent. However, although YouTube videos are a great tool, not all of them include subtitles. 
So you may feel very lost while trying to learn. You might not even know how an expression like Jack Cassie is written to go and look for its meaning, much less examples. It's definitely less than ideal. But drum roll please, this is not an issue anymore. On the Fluent U platform, I can really immerse myself in learning and watch over 10,000 real world videos like movie scenes, inspiring talks, music videos, and more. All you need to do to look up a definition is use the interactive subtitles embedded in each video to get not only helpful definitions but also video examples, a personalized video quiz adjusted to your needs, and speaking questions to test your pronunciation. If you're serious about learning Spanish or even other languages, you should try this fun and effective program. For a free trial, click on the link in the description. Sí, Chris, el río se veía más cerca en el dron. Ya casi llegamos. Escuchen, ¿quieren ver mi imitación de Chris? Sí, es justo por aquí, chicos. Escuchen, ¿quieren ver mi imitación de Chris? Sí, es justo por aquí, chicos. Justo is a fantastic Spanish word. In this clip, it means right or exactly. You can use it to say something like, eso es justo lo que necesitaba. That's exactly what I needed. Or it can also mean just or fair. If someone is justo, it means they run with justice and are pretty fair when taking decisions. Justo por aquí, therefore, means right over here. Escuche, ¿quieren ver mi imitación de Chris? Sí, es justo por aquí, chicos. La verdad es que estoy viendo pequeños puntos morados y no sé si son mosquitos o deshidratación. Ah. La verdad es que estoy viendo pequeños puntos morados y no sé si son mosquitos o deshidratación. Puntos can be translated both as dots, spots, or points. In this case, he is referring to the small dots you see when you are sick or dehydrated. Un punto is also the punctuation mark you add at the end of a sentence. When someone says something very on point, you can say, buen punto, good point. Deshidratación means dehydration. This is the only guy that's acting like they actually were in a plane crash. La verdad es que estoy viendo pequeños puntos morados y no sé si son mosquitos o deshidratación. <risa> Yo no bebería de ese río. ¡Chicos! ¡Cañas de pescar! Oh, oh, oh. No los pusimos ahí, para que quede claro. No creo que esto esté limpio como para beber y bañarse. No. Tengo migraña, estoy deshidratado. Chris va a seguir adelante. Seguimos caminando. Creo que mejor volvemos al avión y nos dejamos. Ay, no. ¿Una ducha habría estado bien? ¡Oh! oh, oh. oh ¿Qué? ¿Por qué en este país hay cosas al azar en el bosque? Oh. ¿Qué? ¿Cuántos años llevará aquí esta botella? Oh. Wow, ¡Cuánto polvo! Esto es asqueroso. ¡Ay, hay avispas ahí! Oh, 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 Muy bien, oh, oh, vámonos oh, oh, de aquí mejor. Yo me encargo. Oh. Trajimos repelente de insectos. ¡Corre! No había estado tan emocionado por volver al lugar del accidente. ¡Regresamos! Yo no bebería de ese río. ¡Chicos! ¡Cañas de pescar! Yo no bebería de ese río. Chicos, cañas de pescar. The word bebería comes from the verb beber, meaning to drink. It is conjugated in the conditional form, as the guy is saying he would not drink from the river if it were him. Cañas de pescar are fishing rods or fishing lines, whatever you like to call them. We also call them cañas de pesca. Caña is a noun that means a long stick like a cane. De pescar refers to its purpose. Pescar means to fish. Yo no bebería de ese río. Chicos, cañas de pescar. Oh. Oh. No los pusimos ahí para que quede claro. Oh, no las pusimos ahí para que quede claro. Para que quede claro literally translates to to make it clear. It's an expression that just like in English clarifies confusions. Oh. No los pusimos ahí para que quede claro. No creo que esto esté limpio como para beber y bañarse. No. no creo que esto esté limpio como para beber y bañarse. We already learned what the verb beber means, but what about the verb bañar? Bañar means to bathe. Duchar, like we saw before, refers specifically to a shower, whereas bath refers to diving under a body of water and dipping your body. No creo que esto esté limpio como para beber y bañarse. No. Tengo migraña, estoy deshidratado. Chris va a seguir adelante. Tengo migraña, estoy deshidratado. Chris va a seguir adelante. Oh, this is something I definitely relate to. Migraña is a migraine. And just like in English, we don't say siento migraña. I feel migraine. 
Instead, we say, I have a migraine. Tengo migraña. This is stronger than a normal headache. Dolor de cabeza. Tengo migraña, estoy deshidratado. Chris va a seguir adelante. Seguimos caminando. Creo que mejor volvemos al avión y nos dejamos. Ay, no. Una ducha habría estado bien. Oh, oh, oh. Creo que mejor volvemos al avión y los dejamos. Ay, no. Una ducha habría estado bien. Habría, from the verb haber, meaning to have, is the conditional conjugation in the indicative form of this verb. This means that he's pointing out something that would have been. Habría sido mejor si me lo dijeras. It would have been better if you told me. It's a lot to remember, I know. To make sure you don't forget all the amazing words we've learned today, we've made you a free PDF of all the vocabulary that you can get by clicking on the link in the description below. Creo que mejor volvemos al avión y nos dejamos. Ay, no. Una ducha habría estado bien. Oh, oh, oh. Oh, ¿Qué? ¿Por qué en este país hay cosas al azar en el bosque? Oh, ¿qué? ¿Por qué en este país hay cosas al azar en el bosque? Cosas al azar are random things. Azar is a great word. While al azar means randomly or without specific order, azar by itself means chance. Juegos de azar are games of chance like bets, where there is no certainty. Oh, ¿qué? ¿Por qué en este país hay cosas al azar en el bosque? Oh, ¿qué? ¿Cuántos años llevará aquí esta botella? Oh, ¿qué? ¿Cuántos años llevará aquí esta botella? When he says, ¿cuántos años llevará? He is wondering how long this has been here. Remember we discussed the word cuántos? It refers to quantities. In this case, quantity of years. ¿Cuántos años? Llevará comes from the verb llevar, which has many meanings. In this case, it indicates time being. How long has this been here? ¿Cuánto lleva aquí? Llevo horas esperando. I've been waiting for hours. However, be careful, because as I said, llevar has many different meanings. It also means to take, carry, wear, and many more. Oh, ¿qué? ¿Cuántos años llevará aquí esta botella? Oh, no, cuánto polvo. Esto es asqueroso. No, cuánto polvo. Esto es asqueroso. Here we have our friend, cuánto, again. Cuánto polvo. Remember how I taught you that it can also be used to express surprise at a quantity of something? ¿Cuántas palabras hemos aprendido en este video? Asqueroso means disgusting or gross. You can use it for smells, taste, or something that is overall unpleasant to the senses. Oh, cuánto polvo. Esto es asqueroso. Ay, hay avispas ahí. Oh, 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 Muy bien, vámonos de aquí mejor. Hay avispas ahí. Muy bien. Vámonos de aquí mejor. Avispas is the noun that means wasps. Fun fact! In Medellín, my hometown in Colombia, when someone is smart and audacious, we call them avispado. It's something like waspy. Ay, ay, avispas ahí. Oh, 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 Muy bien, vámonos de aquí mejor. Yo me encargo. <laughs> Trajimos repelente de insectos. Yo me encargo. Trajimos repelente de insectos. Yo me encargo means I'll handle it or I'll take charge. Encargo is the singular present tense conjugation of the verb encargarse, meaning to take charge. Remember that the pronoun me is used to indicate who the verb is referring to. Encargo can also be a noun meaning a responsibility, load or burden. Te encargo a mi perro mientras me voy. I'll trust my dog with you while I'm gone. Yo me encargo. <laughs> Trajimos repelente de insectos. ¡Corre! No había estado tan emocionado por volver al lugar del accidente. ¡Corre! No había estado tan emocionado por volver al lugar del accidente. ¡Corre! Is the imperative form of the verb correr, meaning run. The imperative form, as I previously mentioned, is an order. Here, he is yelling for his friend to escape the wasps. ¡Corre! ¡Corre! No había estado tan emocionado por volver al lugar del accidente. ¡Regresamos! No había estado tan emocionado por volver al lugar del accidente. ¡Regresamos! Remember the verb haber? It means to be. He says, nunca había estado. I had not been. The conjugation había is the imperfect preterite, meaning it is used to refer to actions that were ongoing in the past. I had never been. Nunca había estado. 
he is saying that he had never been that happy to walk back into a crash site. Honestly, after the wasps, I completely understand the sentiment. No había estado tan emocionado por volver al lugar del accidente. ¡Regresamos! Ok, ready? It's time to watch the full clip again without subtitles. Son las 4 de la mañana, no he dormido. Está helando afuera. Pasé de agotamiento por el calor a escalofríos como en 6 horas. ¿Cómo durmieron todos anoche? En el lado equivocado del avión. Hacía mucho frío en nuestro refugio, así que vinimos todos aquí y dormimos junto al fuego. ¿Cuánta comida nos queda? Nada. Tenemos 10 paquetes de nueces. Sí, Solo tenemos maní. Como recuerdan, cuando estaba jugando con el dron, vimos el río por allá y al ver que necesitamos ducharnos y ninguno tiene agua, mucho menos Ludwig. Me bebo cuatro botellas de agua. Deberíamos ir a buscar el río. Vamos al río. Buscar en el bosque un río. Por si no lo recuerdan, crecí en un bosque. Las raíces fueron arrastradas por el agua. Significa que estamos cerca. Chicos, creo que lo escuché. Sí, Chris, el río se veía más cerca en el dron. Ya casi llegamos. ¿Me escuché, ¿quieren ver mi imitación de Chris? Sí, es justo por aquí, chicos. La verdad es que estoy viendo pequeños puntos morados y no sé si son mosquitos o deshidratación. <risa> Yo no bebería de ese río. ¡Chicos! ¡Cañas de pescar! Oh, oh, oh. No los pusimos ahí, para que quede claro. No creo que esto esté limpio como para beber y bañarse. No. Tengo migraña, estoy deshidratado. Chris va a seguir adelante. Seguimos caminando. Creo que mejor volvemos al avión y nos dejamos. Ay, no. Una ducha habría estado bien. Oh, oh, oh. Oh, ¿Qué? ¿Por qué en este país hay cosas al azar en el bosque? Oh. ¿Qué? ¿Cuántos años llevará aquí esta botella? Oh. ¡Wow! ¡Cuánto polvo! Esto es asqueroso. ¡Ay, ay, avispas ahí! Oh, 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 Muy bien, oh, oh, vámonos de aquí mejor. Yo me encargo. Ah, ah, trajimos repelente de insectos. ¡Corre! No había estado tan emocionado por volver al lugar del accidente. ¡Regresamos! No pares ahora, has avanzado muchísimo. Now that you've made it this far, let's keep going with this awesome video where we'll deep dive into a scene from Narcos. Let's go!